pode é, é muito bom, né? A gente tem aqui a casa de Julia, né? Sempre cada um lutando por seus ideais, né? por seus direitos. E a gente tem a nossa obrigação aqui, né? De fazer o melhor. Assim, eu falo na questão de nada, eu me lembro aqui em 2002, quando eu entrei aqui nessa casa pela primeira vez, chegou esse projeto aqui do, do Sinatim para criar esse ponto de previdência. E eu voltei ter conta duas vezes. Daí né, convencido, mesmo assim, o Sinatim dizendo que queria que se fosse aprovado. A casa aqui estava cheia, mais do que hoje. Tem que votar, tem que votar. Eu tinha ido participar de uma capacitação em Caguazu, em Recife e em Petrolina. E todas as prefeituras que tinha feito tinha dado por água abaixo. Não tinha dado certo, mas eu não queria que votasse. E eu votei, fui vaiar nesse dia por esse voto, porque votei contra. E depois, não sei como, o prefeito conseguiu fazer com que aprovasse. E daí para cá é só um problema até hoje, os inativos. Então, assim, a gente tem que ver muito, tem que pensar como na hora de votar. Estou aqui, não tenho os grupos políticos, não sou do grupo de Alcoel, não sou do grupo de Barroa Meu, não tenho grupo político. Hoje, sou vereador independente. É, não fui eleito lá de Alcoel, tudo dela, mas não concordei com as coisas que aconteceram nos inícios. Então, a gente rompeu, rompei no dia 17 de janeiro do ano. 2016. Então, assim, mas tenho a minha consciência tranquila, voto de acordo com a minha consciência, não volto pressão, pode ter mil pessoas aqui, pode ter 200, pode ter uma, meu voto sempre é com a minha consciência. Então, a gente acha, nós vereadores não somos para votar por pressão, não. Nós vereadores tem que votar pelo, pela nossa consciência, né? pelo que a gente acha que é correto. O suplemento foi votado. Nós estamos aqui com a LDO para ser votada para o ano 2019. Então, tudo que acontecer dentro do município tem que passar por, esse, por, esse, por essa LDO. Por isso, isso aqui é quem vai redigir, dizer o que é que, que tem que ser feito dentro do município, tem que ser pago. Então, assim, o orçamento, vem o orçamento para nós votar para 2019, que vota é para 2018. Nós, vereador, o tempo um suplemento é nós conseguir fazer o tamanho emenda do orçamento para a prefeita é, administrar com 5%. Então imagina aí qual é o prefeito que administra com 5%. Na época o patrão da minha toda vez era votado 15%, 20%. Ele tinha a maioria, tinha a câmara e pedia que ainda pedia suplemento. Então 15% mais para 5 é diferente. Então, assim, a gente tem que ter a coerência, né? tem que ter o, o, a sabedoria de entender, porque assim nós não podemos aqui também, nós vereadores, planificar o município. Nós vamos parar o município, porque nós somos uma coalição perfeita. Então, assim, nós temos que vir aqui na rua da conta, e vocês? Vamos para onde? <risos> Será que o povo que votou em nós votou pensando nisso? Que nós ia aqui estar fazendo a oposição, que nós ia estar aqui brigando? achando que vai do lado melhor para mim, para outro e outro. Não, o povo voltou porque confiado, que achou que a gente era capaz de, 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 de fazer o nosso papel. Então, assim, não voto, nunca votei por pressão, não voto por pressão, não adianta, assim, quer dizer, e voto de acordo com minha consciência. Então, eu sei que é necessário. Quando nós emendemos aqui o projeto, foi para que ela começasse a pedir a nós, para nós saber. Agora também custa, né? A gente também saber onde é que está sendo gasto o dinheiro, né? as prestações de conta que a gente tem pedido, né? que, o, é, que, é, que o prefeito, né? É que vocês, gestores, tenham mais respeito, né? Quando a gente mandar pedir é, um documento, um, um suplemento, ou, quando a gente mandar pedir o é, um requerimento aqui na Câmara, atendo, para que a gente tenha mais condição de votar mais a favor, para que a gente vote com certeza do que está votando. Para a gente não votar, para a gente não votar uma coisa que amanhã se arrepender. Então, assim, o que a gente quer é isso, que a gente quer mais transparência, né? A gente tem uma empresa aqui que está fazendo um serviço aqui para a Câmara, 
que já foi lá várias vezes e toda vez que vai, a pessoa que é responsável lá pelo setor da licitação nunca está lá, veja a foto e desaparece. Então, assim, eu já pedi até o livro de conta dela e ela pediu dizendo que não trabalhar só naquele setor. Mas a gente manda uma pista lá dizendo a empresa vai dar o dia para ver o documento e quando chega lá a conta está fechada. Então, essas coisas que a gente quer, a gente quer contar a favor, mas a gente quer ter conhecimento do que a gente está contando, a gente quer ter o respeito, a gente quer dizer o pouco que vem aqui de lá, a satisfação a gente. Né? Então, quando o Gilberto pediu aqui para tirar o que vocês não botassem o incentivo dos agentes de saúde, né? é porque estava aqui pedindo para tirar dos agentes de saúde. Mas eu recebi aqui uma comissão de agentes de saúde pedindo que a gente não botasse porque ele estava no interesse dele, mas hoje aqui é que ele perde isso, tem uma gente de saúde sozinho. Mas a gente sabe que, na verdade, todo mundo luta pelo seu ideal, pelo seu interesse. E o governo federal tirou esse incentivo ontem, vetou e acabou. -se. Então, mesmo que a gente tivesse aqui, tivesse passado aqui hoje, tivesse aqui no projeto, não tinha como mais pagar, porque ainda bem que você tirou, porque o governo federal, essa noite, acabou com esse incentivo. Então a gente vai botar o projeto de votação, né? Vamos botar o primeiro requerimento aqui. Quero dizer ao senhor vereador, esse suplemento chegou aqui também, não foi hoje. Esse suplemento chegou aqui no dia 6 do sétimo. Então nós tínhamos, nós estávamos em recesso. Não foi retirado para só colocar. Mas assim, a, a, ele chegou aqui em consideração, vereador, ele chegou aqui no dia, no dia 6 do sétimo. Então nós estávamos em recesso. A prefeitura mandou até pedir né, que a gente fizesse uma rede, convocasse uma rede. Mas a gente já tinha contado um, né? E deu um pouco e fiquei no mundo prazo. Conversei, né? Até que procurou. Se não tinha como convocar essa rede, que a prefeitura estava disposta a pagar ele. E eu disse que a gente não ia receber, que não ia fazer essa rede, porque não sabia como é que ia receber. Porque tem uma resolução aí que quem a gente já recebeu uma coisa anterior. E pedi mesmo que devolver. Então, assim, para a gente não se complicar. Eu não quero fazer nada aqui para me complicar, nem complicar nem com vocês. Então, assim, tenho certeza que eu estou tentando fazer o melhor de mim. Né? Fazer minhas coisas tudo transparente. Não tenho nenhuma dificuldade nada aqui. Qualquer vereador quiser ver, quiser é, ver as, as contas da, da casa aqui, está tudo em aberto. A gente não tem o que esconder nada. E a população também. Nunca eu pedi, nunca parei ninguém aqui que tinha pedido algo para esse aqui. Então esse projeto chegou nessa data, mas a gente está em recesso, hoje nós estamos voltando do recesso, então a gente está continuando o trabalho. Quer dizer que essa RTO vai ficar aqui na, na, na Secretaria da Casa aqui, do senhor de vereadores, né? que quiser acompanhar, que quiser ler, né? é pra ver o que é que pode fazer, se vão inventar, suplementar alguma coisa, que veja. Peço uma cópia, né? Pelo menos assim, a oposição e a situação, para que a gente não tire desse tanto de cópia, porque é muito papel. Mas, se quiser acertar em um direito, ou então individualmente, está aqui. A casa está aberta aqui todo dia, das 8 às 9 horas da tarde. E fica aqui dentro dos senhores, né? E vai correr as transações legais, aí para que seja a gente botar no prazo de votar. Não tem um requerimento de deixar só. É um requerimento do vereador de Azon e o vereador Henrique. Dois requerimentos verbal. Boa tarde mais uma vez. Eu estou aqui, vou fazer um requerimento verbal aqui, pedindo a presença de todos os secretários municipais para que eles façam a prestação de contas de tudo que foi feito, do, de todas as ações que foram feitas é, de cada secretaria, principalmente educação, saúde 
de infraestrutura para que a gente fique a par de tudo que aconteceu no nosso município e do que não aconteceu também. Então, meu requerimento é esse, a presença de todos os secretários para fazer a prevenção de conta do mandato, do começo do mandato até agora. O tenho em, 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 em votação, em requerimento do vereador Henrique, vereador João Batista, vereador Jadon, vereador Jair, vereador Damião, vereador Gilberto, vereador João Paulo, vereador Dom Natinho, por favor, vereador Henrique, vereador João, vereador Nelinho, aprovado. O de Jazão é. Foi o passamento do Fundeb, que nem foi um destaque contado em janeiro. Vereador João Batista, bota a favor. Vereador Jazão, bota a favor. Vereador Jair, Vereador Damião, Vereador Gilberto, Vereador João Paulo, falou. Não aparece. 
parceiro. Isso aí não é para o contador. Não, não. Leia o projeto. Se ele vai pagar o que na vida, eu tenho todos os parentes. Leia o que eu tenho. Me mostra. Já foi lido. Mas me mostra o que você está dizendo. Não vem lá. Não vem lá. Não vem lá. Não vem lá. Agora, agora eu vou contratado. Quando eles estão aqui, eles vão fazer.